Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với loạt bài hướng dẫn tập cơ bản của blog Star Đen Xe, mình là Việt. Bài hôm nay chúng ta bước vào bài thứ 29. À, chúng ta sẽ tìm hiểu từ khóa import. Từ khóa import là từ khóa liên quan đến packet, từ quan hệ packet giữa các cái class khác nhau. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu từ khóa này. Đầu tiên là chúng ta tạo một class là class uh, unit 29 29. Bây giờ đầu tiên là các bạn nhìn thấy ở đây Tức là chúng ta lúc mà chúng ta có file số code ấy, Thì các thành phần ví dụ đầu tiên là từ khóa file packet Khai báo packet Tức là cái unit 29 này nó thuộc vào cái packet edu.ducky.oo này Thì nó là cái, cái lệnh đầu tiên của một file số code Tức là luôn luôn như thế Tiếp đến là các cái file Những cái lệnh khai báo về class Hoặc là những class sau này Chúng ta khai báo thêm ở đây thì không sao Thế bây giờ nếu mà ví dụ như ở đây các các cái ví dụ như này tôi khai báo một cái từ khóa public static void main ví dụ như này nhé à, này thôi bây giờ nếu mà tôi muốn khai báo một cái đối tượng là unit 25 test bằng các bạn sẽ thấy đây thì nó không có vấn đề gì cả bởi vì cái thằng 25 này nó nằm cùng packet với thằng 29 tức là nằm trong cùng một à, một 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 packet là o thì khi đấy nó sử dụng thoải mái bởi bởi thứ hai là bởi vì cái unit này là nó được public thì nó sử dụng bây giờ nếu mà các bạn muốn sử dụng một cái một cái một cái class ở trong này ví dụ như bây giờ chúng ta sử dụng là for demo ví dụ này demo bằng new for demo ví dụ này thì khi các bạn dùng như này nó sẽ báo lỗi ở đây tức là đầu tiên là nó sẽ bảo là nó không hiểu cái for demo là thế nào cả thì bây giờ nó có hai hai nó có mấy mấy cách làm sau đây đầu tiên là import cái for demo từ cái từ khóa basic này tiếp đến là tạo một cái class hoặc tạo interface hoặc tạo i5 thì đấy là về cái cách sửa lỗi thì ở đây chúng ta tìm hiểu từ khóa import thì chúng ta sẽ import ở đây thì khi đây các bạn sẽ thấy cái lệnh import của một cái class thì nó sẽ được đặt vào giữa cái lệnh khai báo packet và một lệnh các cái lệnh khai báo về class thì nó là thành phần thứ hai của cái file số code khi chúng ta có nhiều chúng ta có nhiều uh, chúng ta có nhiều cái lệnh import thì ví dụ như ở đây chúng ta cho thêm một cái khác nữa ví dụ như là for uh, y demo cũng là ví dụ đây demo 1 demo 2 bằng new y demo ví dụ như này thì cái bài tương tự như thế nó cũng không biết thì trong java à, trong eclipse để để insert thì chúng ta ấn là Ctrl Shift O Ctrl Shift O là để để insert hoặc là khi mà chúng ta không cần nữa thì lập tức ở đây nó sẽ báo vàng báo vàng đây tức là never use thì các bạn cũng ấn Ctrl O thì nó tự động biến mất và khi các bạn cần import các bạn ấn Ctrl O trong 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 uh, netbin thì là dùng Ctrl, Ctrl Shift E để để, để insert thì về về, về, về cách cách sử dụng phím cắt phím phím tắt thì ở đây các bạn sẽ thấy là cái lệnh import này import hai hai class này à, ngoài ra nếu mà các bạn muốn import toàn bộ package thì các bạn dùng cái này dùng từ khóa sao này thì các bạn không cần cái này nữa tức nó sẽ import toàn bộ toàn bộ những cái đối tượng ở trong này vào vào đây vào đây đúng không à, sao nữa ví dụ như chúng ta khai báo file file bằng new file thì lúc này nó cũng sẽ báo lỗi 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 thiếu import thì chúng ta ấn Ctrl Shift O thì lập tức lúc này nó sẽ hiển thị ra đây cái file đấy là có hai phần thì mình dùng file io này thì đây nó sẽ hiển thị vào các bạn sẽ thấy tức là nó sẽ sẽ insert vào cái thằng io file đây thì đây là lệnh import khi chúng ta muốn sử dụng các cái class ở thuộc packet khác chúng ta sử dụng lệnh import cái là ý nghĩa import có thể sử dụng bằng star nghĩa là tất là dấu sao tức là tất cả những cái class trong packet hoặc là chúng ta liệt kê cụ thể ra những cái tên của class thì chúng ta là hai cách à, về lệnh import thì nó còn phụ thuộc vào cái từ khóa của class đấy ví dụ như class mà được khai báo là default hoặc là private thì các bạn import ở package khác thì nó sẽ báo lỗi tôi muốn import một cái lệnh một cái một cái một cái class thuộc package khác thì từ khóa cho cái class đấy phải là public à, xin lỗi các bạn đấy là nói về về thuộc tính à, nói về thuộc, nói về asset modifier cho cho phương thức tức các bạn muốn sử dụng bên trong ấy. đấy là ý nghĩa à, 
thì new file đây các bạn sẽ có một cái tên tên file là bỏ lỗi để như thế thì đây là toàn bộ nội dung của bài học hôm nay thì hy vọng các bạn nắm được từ khóa cách sử dụng từ khóa import uh, trong Java hẹn gặp lại các bạn ở trong các bài hướng dẫn tiếp theo của blog study and share